Bon, bah les gars, elles sont pas d'accord. Hein. Bon, si tu avais un doute, tu pas sûr. J'ai demandé, j'ai vérifié. Non, elles sont, elles sont pas d'accord. Hein. Donc, euh, c'est normal, les gars, ils cherchent l'amour. Tout le monde veut de l'amour. Même, même toi, Gérard. Tout le monde veut de l'amour. Hein, on recherche l'amour. Bon, ils ne le trouvent pas en Occident. Donc, les gars, ils se disent, bon, ben... Bah, on va le chercher ailleurs. Ailleurs, elles, ont, elles, elles savent comment montrer l'amour envers leur homme, tu vois. Mais euh, les femmes là d'Occident, elles ne sont pas d'accord. Donc juste avant de commencer, euh, je te rappelle que tu as mon étude de cas. C'est une formation en ligne complètement gratuite pour pouvoir créer ton business en ligne étape par étape. Je me sers de l'étude de cas où j'avais fait euh, 20 000 euros en une semaine. Et je te parle aussi euh, de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser, etc. Donc arrête de chercher des arnaques partout avant de créer l'arnaque. Regarde quand même, j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent, j'ai déjà aidé des personnes à être à des points faire monte à tous les témoignages sur la chaîne. Donc prends ça, c'est gratuit. Basically, the passport bros are mad because a lot of the foreign women that they're trying to go and seduce and bring to America are basically using them for their money or basically see right through them. You know that nigga that you're thinking about? Does he have a wallet? No. And in that wallet, does he have money? No. Oh, okay. Have a good day. If he ain't paying all them bills, he can't say nothing, okay? Nothing, because he's just a roommate. If you make 38,000, you need to be handy. <laughs> you need to know how to light bulb and put a fan up and put on a light switch. If you make $38,000 a year, you better cut the grass. You better wash dishes, uh, cook food, uh, wash clothes, fold. I mean, everything. Um, I'm adding myself. So <laughs> that's all I have for you. I <laughs> I don't bring anything to, I don't have anything to bring to a table. You just, you can't afford to date, don't date. I'm sorry if you got used and abused by some woman who just used you for a free meal. That really just comes with part of the dating territory. Like, I get it, you're jaded, but what does that have to do with me? Like, I'm sorry, you need to use better discretion. That has nothing to do with, like, women in general. Don't penalize the next chick just because you took the wrong chick out to eat. And you know what? If you're just like, hey, I don't want to be spending this much money on dates, that's fine. Take a break from dating. Re-up your money. Go donate some plasma. Do whatever you gotta do because I'm not about to go on some cheap date to like Applebee's or Fridays because you mad at the old chick who used you for a free meal. Use discernment. If you don't have it, pray for it. Alors là, je pense que s'il avait des doutes et qu'il n'était pas sûr, est-ce que vraiment ça vaut le coup de partir dans un autre pays pour trouver une femme féminine et tout Bon bah là, je pense que tu l'as définitivement convaincu. Là, je pense qu'il est là, il est, tu l'as rassuré. Tu es en train de faire la caméra, ouais, je vais te monter à l'air, je vais te monter à l'air. Alors que le gars, il va te mettre une gifle, il va te surclasser en première classe. The biggest issue with these passport bros aren't that they're getting passports and going to find the love of their life. I think when it starts to be um, kind of weird is when you only date people outside your country, right? If uh, a passport bro were to say, oh yeah, I only date Asian women. Right, that's that is a fetish. That's that's not a passport bro, right? Passport bros are people who specifically go from country to country to country, trying to find women exotic flavors uh, to to dabble in, right? It really starts becoming weird when you go to third world countries or countries that are not as advanced as ours, and um, start telling women that you're going to marry them so that. You And a lot of these women are desperate, so they're, they're going to take you up on that offer, right? Uh, and in a way, it's kind of manipulative, right? They want someone who is going to be submissive to them. And what better way to find someone who's submissive to them uh, than to find a woman who is at your beck and call? Because, you know, the only reason she's in the United States is because of you. Sounds to me like a lot of control issue, right? Uh, and to be honest, ladies, these aren't t the type of men that we want anyway. These men want a woman that they can control. 
important because they can't they can't find it here in America because uh, it's frowned upon to like own a human. Here they go to other places in the world where they can legally own a human. No, Geraldine, t'as pas compris, t'as pas compris. De toute façon, au vu de la couleur de tes cheveux, je pense que tout ce qui est réflexion, c'est pas ton fort. Voilà, mais bon, sans attaquer le physique. Hein, T'as vu, je ne l'ai pas fait, ça aurait été facile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas, pas une question de contrôle. C'est une question de comment s'occuper de son gars. Ah bon, il faut s'occuper de son gars Ah bon Ben bah oui, mais c'est ça le problème. Donc si maintenant, s'occuper de son gars, le, faire des choses pour le rendre heureux, est ce qui n'est pas très compliqué, honnêtement. Hein c'est vraiment pas compliqué. Il hein y a trois choses à faire, mais c'est trop dur. Oh là là. Il essaie de me contrôler. La, la disquette du féminisme, mais c'est même plus une disquette, c'est un ordinateur, c'est un avion, je sais pas. Les gars vont simplement là où ils se sentent appréciés. C'est juste du bon sens. Ce serait, en fait, ce serait stupide de leur part de pas le faire, en fait. Et au passage, je pense aussi que tu n'es pas le style des passeports, bro. Voilà. Non, mais fallait que quelqu'un le dise. Non, mais c'est vrai, il faut, faut le dire. Pourquoi elle peut le dire et nous, on peut pas Non, voilà. Sache que je pense pas. Entre la couleur et le McDonald's... Je ne suis pas sûr, madame. Donc, euh, my body, my choice. Enfin, mon corps, mon choix. Ok, pas de problème. Bah, son portefeuille, son choix. Il fait ce qu'il veut. A lot of people got something to say about the fact that I got six kids with six different men. So I'm just gonna tell y'all why it is better to do it this way. If I had six kids with all the same dude, I get 34% of his income, which is only $6.80 a month. If I got six kids with six different dudes, I get 17% from each one of them, which is $340 a month from each one. $340 a month times six baby daddies is $2,040. So why don't you have six baby daddies? Alors c'est vrai que c'est ton corps, ton choix, tu fais ce que tu veux. Même si je trouve un peu quand même euh, six enfants super différents, tu y vas fort Géraldine. Mais bon, ok, donc j'ai vu ton calcul, tout ça. 2000 dollars pour avoir six enfants de six pères différents. Je sais pas si ça vaut le coup, Géraldine. Je suis pas sûr de ton calcul. Peut-être trouver un travail, ça aurait été mieux. En plus, en plus, t'habites aux États-Unis, 2000 dollars, c'est pas grand-chose, quoi. C'est même pas le salaire moyen. Enfin, et t'as pensé au long terme tu, 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 tu penses que tu vas trouver un, un, un gars là euh... T'as six enfants de six pères différents Mais je sais pas. T'as pas pensé long terme, je pense là. Là, Géraldine, toi, <rire> la vie va te gifler fort. Hein. Ouais, ça va être dur. J'ai même de, de l'empathie pour toi, honnêtement. Je suis très bonne à cuisiner, en cleaning. Aussi, je vais vous servir. Oh my god, get out of here, sis. Bruh. Over here in the West, we don't play that. Ok, we're strong, independent queens who don't need no man. What are you talking about? Serving. I could offer my whole self. No, no secrets and all. Okay. Loyalty, faithfulness, okay. everything. That could make him happy. You ever hear a Western woman talking about how she's gonna make her man happy? No. You know what we hear from the West? What a man can do to make me happy. What a man can bring to the table for me. What I can benefit. How I could spend his money. This is why Western women is mad because look at her. She's pretty <laughs> and she's a housewife and she takes care of two kids. It's not our fault. They didn't even say yeah. that we steal the man. No, you know, no, we don't steal your man. Do your yeah. men come in here? Low blows. <laughs> They're just clowning Western women right now. Donc maintenant ça fait des blagues quand même. Eh hey, nous on vole les on vole les gars de personne. Ça vient chez nous à domicile. Et tu sais pourquoi Géraldine? Parce qu'on est trop fraîche. C'est pas de notre faute. <rire> Donc maintenant ça fait des blagues maintenant. Et je vois bien Géraldine répondre ouais mais nous on se fait pas contrôler. Moi je fais rien pour faire plaisir à mon gars. Rien du tout. À part être et respirer, c'est tout. Voilà. Et c'est suffisant. C'est lui qui doit réfléchir à comment me heureuse. Je suis la boss, ok Féministe un jour, féministe toujours Exactement, Géraldine, t'es bien ça Ouais, ça peut être Géraldine. Mais permets-moi de te couper, Géraldine, mais j'ai l'impression que vos stratégies ne fonctionnent pas. Les divorces n'ont jamais été aussi élevés et sont demandés par les femmes à 80%, 85%. Et non, parce qu'il y a une tentative de meurtre, c'est pas vrai ça. Hein Regarde sur Google, c'est parce qu'il n'y a plus une dans le frigo. Donc plus de divorces, elles sont plus masculines, elle trop autant que les gars, bah oui, parce que ça, les gars, fausse croyance universelle, tout le monde pense que les femmes, elles trompent pas. Elles trompent comme les gars, à 2-3%. Et elles, elles ont pas de testostérone. Donc, tu imagines la performance. Les meufs, elles trompent autant que les gars, sans testo. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. <rire> C'est juste incroyable. Si je leur mets, tu leur mets un peu de testo, on a au moins 12, 13, 14 fois de testo en plus. Et elles sont comme ça, euh, pratiquement équivalent, quoi. Normal. Et ça, personne ne dit rien. Et je vois sur les réseaux, ouais, de toute façon, les gars, ils trompent. Chérie, vous faites la même chose. C'est même, ça peut même être un argument maintenant. Mais les gars doivent rester en Occident et, euh, et ne pas écouter ces femmes minces qui disent, moi, je ferai tout pour pouvoir rendre heureux mon gars. 
Allez, non, faut qu'il reste là. Faut qu'il reste avec les féministes. C'est bien ça. Femme moderne, tout ça. Ça, c'est bien. Et là, tu seras considéré comme un vrai homme. Une vraie victime qui s'est bien fait manipuler. So, what do you suggest the women in the West do if everyone's advice is for men in the West to look elsewhere for a wife? What happens to all the women in the West then? Well, that one study we referenced that said by 2030 or something, 50% of the women will be without a man. So that's that's the direction we're heading because the men that are looking for those traditional values are starting to go overseas. And then two, the other half of the men are just checking out completely. They don't want to deal with women at all. So this is going to be a big issue that women are going to deal with in the future as their options dwindle. Bah, au début, j'avais pas prévu de donner la réponse, mais bon, ça me paraît tellement évident, mais je vais quand même le dire parce que c'est. Ça, ça me paraît. On va quand même en parler, donc. Euh, bah, juste redevient traditionnel. En fait, juste devient la femme qui a les qualités d'une épouse, qui est féminine, qui a envie de prendre soin de son gars, comme avant, en fait. Je peux entendre que vous vouliez tester une nouvelle façon de faire, euh, machin. Tu vois que ça fonctionne pas. Bon, ben. Bah, un peu d'humilité, hein. Euh, euh, L'ego, il, il, il est dur, hein, chez Géraldine. Hein. L'ego, là. Pff. Ravale ton ego, bon, bon les filles, bon. non ça marche pas, on a essayé, une girl power, non, non, non dire, stop, arrête, ça marche pas, euh, on a essayé, faut qu'on se réunisse les filles, je pense que, non, ouais, non, le plan de base, non, il va, va falloir qu'on change, ouais, non, parce que là, ça va pas, là, là il... on n'avait pas prévu ça, donc, ben oui, il n'y a aucun gars qui a envie de rentrer chez lui avec une meuf qui lui prend la tête, une meuf masculine, une meuf qui lui donne pas de sexe, une meuf qui ne lui fait pas manger parce qu'elle a un travail. Donc la stade de d'ici 2030, une femme sur deux sera toute seule. Il y en a qui vont dire, c'est par choix Non, c'est pas par choix, c'est tes choix tout le temps entraîné à être euh, célibataire. Mais pour esquiver cette stade et ne pas faire partie du mauvais côté du manche, bah, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste redevenir féminine. Voilà, c'est tout. Parce que c'est ce que les hommes recherchent chez une femme. En attendant, les gars ils vont prendre leur passeport. tu vois. C'est l'offre et la demande. Pourquoi acheter un produit de qualité médiocre un prix exorbitant au lieu d'acheter un produit de meilleure qualité à un prix raisonnable. Oh, il a osé nous comparer à des produits. You pay attention to the passport bros like they're getting women from like the DR, Colombia, yes. uh, the Philippines, Thailand. Mm. Like oh. women can that can speak very little English, women that don't have and, education, and not, women that that need them, them. women that, that, need that need them. Women are raised to be wives. Mm -hmm. They learn everything and they, and from, from birth, from their, right. their father, <laughs> from their mother, how to be a wife and how to support your man. Women that need them. It's not even women Every that need them. It's women that treat them with respect. So we don't. Y'all know y'all don't. Stop. <laughs> no, like, stop just stop. Know, well, that's don't. not true. <laughs> Let me get this straight. You have been telling men for years that you don't want them. You don't need them. They don't meet your standards. That they don't treat you right. You can pay for your own hair, you can pay for your own nails, you can afford your own home, you can afford your own car, and are good for nothing. You're strong, you're independent. Then you get mad when these men go to another country to actually find a woman that has the qualities that they are looking for in a wife. Make it make sense. I also want to talk about why this mindset that so many Western women have is actually extremely problematic. Because not only are you putting down the men who are going overseas, With pure intentions, you're also putting down the woman from these other countries solely off of the fact that they were not brought up in a Western culture. Because you're calling them uneducated, you're calling them poor, you're calling them weak, you're calling them vulnerable. You're creating a superiority complex where you are at the top and women from all these other countries are at the bottom. Now let me tell you something. If you were really superior, the men would not be leaving. And you would not be single. Ouh oh, c'était violent. Oh, c'était violent. Oh là 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 là. Dans le cas de la rédemption, un poulet boucané, un poulet brisé. Non, là, c'est échec et mat. Non, mais c'est juste incroyable. <rire> juste par logique et tranquillement, sans s'énerver. Mais le complexe de supériorité, il est tellement vrai, mais qui au final met juste en lumière l'ignorance. Parce qu'au premier voyage. Tu vas te rendre compte de ton ridicule, Géraldine. Vivre toute ta vie à travers des préjugés, les préjugés, ce n'est pas la réalité. Surtout quand on te les a donnés à travers des médias. Donc prends tes responsabilités, Géraldine, et arrête tes bêtises. Pour le bien de l'humanité. Enfin, enfin, pour ton bien, déjà, avant tout. Hein. Parce que le bien de l'humanité, je pense que tu t'en bats les reins. Mais, euh... mais comme tu as pu le constater, les hommes, ils s'organisent et s'adaptent. Rapidement. Opportunity for them to go in search of spouses who they feel are going to be more subservient to them and do what they want. Basically, some sort of indentured servitude. It's easier for these men to go overseas, get one of these um, victims. A lot of these passport bros are exploiting a power imbalance economically. 
Y'all are taking advantage of these women. If you feel that you need to go to Antarctica to marry a polar bear. But they're still doing the, oh, we're just going to leave and go to another country and find women. Or you're going to die alone. Good luck dying alone with your cats. Get a polar bear. Yeah, it is much easier for these passport bros to go to other countries and exploit younger, more impressionable, less educated or uneducated um, girls living in poverty. You know why? Because we don't care. Look, we don't care. For all we do not care. Alors, selon les statistiques euh, de l'INC, ça ment fort sur cette vidéo. <rire> Pourquoi tu mens comme ça Genre si jamais vraiment tu t'en bats les reins. Pourquoi tu fais un TikTok Tu prends le temps de faire un TikTok pour dire je m'en bats les reins Toute cette énergie gaspilleuse met de le tra au mieux de travailler sur soi. Et de se dire peut-être, non les filles ça ne marche pas finalement, j'ai réfléchi, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas contrôler. De... Ah c'est pour ça que vous aimez tellement utiliser le mot contrôler. Parce que vous voulez tellement essayer de contrôler les hommes, leur faire faire tout ce que vous voulez, ils doivent agir comme vous voulez qu'ils agissent. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais non donc là, tu crois que tu vas forcer des gars à aimer des femmes masculines qui ne leur donnent pas de sexe, qui ne leur font pas à manger et qui sont féministes et qui sont boss babes, modernes women et qui couchent avec toute la planète Parce que quand on est jeune, il faut profiter de la vie. Alors qu'ils ont juste à prendre un billet et ils ont tout l'opposé. Des vraies femmes Mais toi-même, tu as un fils, toi-même, qu'est-ce que tu vas lui dire Qu'est-ce que tu vas lui conseiller Sport bros, like, they're getting women from, like, the DR, Columbia. Yes. Wait, 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 wait. Excuse me I'm educated Girl. Have you been to the Philippines? Filipinos are very smart. And a lot of Filipinos are nurses, teachers, doctors, lawyers. And you're calling us uneducated? Do some research, girl. Okay? Yeah. American guys are going across the country to find a Filipina slaves. Girl! What did I do today? You cooked dinner. You went to the grocery stores before and got all the groceries to cook dinner. And you cleaned up the room whole room and put all my clothes away without me asking for it. And do I feel like I'm a slave? No. Because what did you do today? What did I do? I bought Starbucks. I took it out of the trash when I saw you struggling with it. You were going to try to take it out yourself. And um, well, I got your nails done the other day. So it's not a game of who does more for who. It's about thinking what the other person needs and doing it without them having to ask for it. And even if I do just the little things for him, he's always so surprised and appreciative. Which makes me wonder what's going on over there in America. And mind you, we're not taking them away from you. They're coming to find us. The only reason an Asian woman would marry you is because of the prospect of a better life. You go find a wife in the Philippines or Thailand or wherever these places are that are overseas. They're just happy to be rescued from their poverty-stricken life of no opportunity. You may or may not be able to speak English properly. And, and if you want to call us uneducated and poor, that we will get any opportunity we can get just so we can get out of poverty. Men are supposed to be providers, so they are going to provide for their future partners and family. The bottom line is, we have what they are looking for. I don't understand where is the rage from these women coming from. Why are they even surprised their men living when they are the one who is causing it? I can cook, I can clean. Uh oh! Yeah, see, this is why I came to Thailand to find a traditional woman. Uh oh! See, in the United States, oh! Women don't cook and clean. Oh! All they do is complain. And we don't got time for that. That's why I got my passport. And I've left. Look at this beautiful couple right here. You understand me? Look at that smile. But guys, let's be honest. A young brother like this in the States, you could tell he's exceptionally forward regarding his intentions of wanting love and wanting a family. In the States, a man of his personality, characteristics, and traits will be labeled as a lame, would be labeled as corny, as reasons to disqualify him. But instead of dealing with the bullshit, my young brother went abroad and found himself so a nice little tenderoni abroad. Why do you think so many men are traveling overseas to find wives in other countries? If men are husbands? traveling overseas to, to countries that have less money and less education, it's because they want a woman who is dependent on them for their livelihood. And I don't think that that is a good thing. A lot of the men I know that go overseas to find wives are not great dudes. Can you be more specific? Yeah, they're pervy. When a man wants to find a woman with traditional values in another country, he's now not a good man and he's a pervert. And then you wonder why they're leaving. Women. <laughs> 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 <laughs>
Most American chicks are toast. Most Canadian chicks are toast. And the same is applied in Australia, New Zealand, and Western Europe. I lived in Philadelphia, Las Vegas, Miami, San Diego, Los Angeles, and San Francisco. In Canada, Medellin and Bogota, Puerto Rico for about a year. I lived in China, London, and Lisbon, Portugal, and Kiev, Ukraine, Bucharest, Romania. Those are kind of the main places where I set up base and got to take in the culture. Here's what's been fun with the Western cultures. The girls are very entitled. They're stuck up, overweight, less educated in general compared to their Eastern. They're less sweet, they're less feminine, they're less elegant, they're more slutty, more disrespectful. Versus what I found in Eastern European cultures, the women are very feminine, they're very elegant, they're sweet, they're very fit, they're more respectful, they're more genuine, they're more educated, they're more cultured, they're less sexually experienced, okay, because they're not pouring out all over the place. They're more family oriented and usually have better morals in general. For me personally, I am just over the Western chicks. How much money do you need to earn to be considered rich here in the Philippines? 150,000 income every month. You would be able to maintain a car and okay. have a nice home to be able to have this rich lifestyle. Imagine yourself in a place like this, getting paid remotely three, four thousand dollars a month, and you look good, take care of yourself. You don't think you would crush it? A very, very selfish culture of women. And to any women out there that say I have internalized misogyny or anything like that, that would require that I have a problem with women worldwide. I do not have a problem with women worldwide. I have a problem with Western women. And if you think that I'm just like making this up out of nowhere, reflect on the fact that there are Western men that are flying out east to find wives. Are Eastern men coming out west to find wives? No. Where in the world are men flying out in droves to marry American women? Nobody wants us. Why? We're big. We're selfish. We don't want to hear anything. You can't tell me to eat less. You can't tell me to change my life. You can't tell me it's not about me. Ah bah c'est sûr qu'on n'a pas vu le contraire, ça c'est un, un bon point, c'est vrai qu'on n'a pas vu le contraire et je peux t'assurer qu'il n'y a aucun fou qui va venir en Occident parce que là il y a des US, des US mais c'est pareil pour tout l'Occident, il n'y a aucun fou qui va prendre son billet <rire> pour aller dans, en Occident pour chercher une femme, apparemment s'il veut des papiers quoi mais... Et c'est peut-être pour ça qu'elle pense que les femmes elles veulent des papiers parce que... Elles, les seules opportunités qu'elles ont, c'est que les gars sont là uniquement pour les papiers. Non, non, bah ben non, non, dans les autres pays, c'est des femmes normales, voilà. T'es même exotique. <rire> voilà. Même exotique quand tu vas dans d'autres pays, euh, voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des femmes qui sont fières de prendre soin de leur mari, qui sont fières d'être traditionnelles, qui sont fières euh, d'être féminines. Donc ça existe, hein, le monde ne tourne pas seulement autour de, de l'Occident, qui est en train de s'écrouler de toute façon. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est où encore les Philippines Peut-être que j'allais faire un tour... Euh, de manière professionnelle pour pouvoir vous faire un retour. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que euh, j'avais à dire par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses euh, en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être ton camp.